Bienvenidos, gracias por acompañarnos a una edición más de este su noticiario What Informa. Me complace mucho saludarlo desde el estudio de televisión universitaria en el campus Ciudad Victoria de la Autónoma de Tamaulipas. Le invito a que se quede con nosotros durante esta media hora de información y noticias de su interés sobre las diversas actividades suscitadas en los distintos campus de la máxima casa de estudios en el estado. Vamos con los avances. El rector José Andrés Suárez Fernández encabezó el 61 primer aniversario de la Facultad de Veterinaria. El Sindicato Único de Trabajadores de esta Casa de Estudios celebra 45 años de su fundación. Conmemora la UAT el Día Mundial de la Alimentación con conferencias y talleres. Se realizó en el Campus Victoria el Foro Prevención del Embarazo en Adolescentes en coordinación con el Instituto de la Mujer. Damos paso a la información detallada en voz del equipo de reporteros de este su noticiario. El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, José Andrés Suárez Fernández, encabezó las celebraciones por el 61 primer aniversario de la Fundación de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Al poner en marcha el segundo Congreso Internacional de Medicina Veterinaria y Zootecnia, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, José Andrés Suárez Fernández, signó un convenio de colaboración con diferentes sectores para fortalecer la academia, la investigación y la vinculación, al encabezar los festejos por el 61 primer aniversario de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Norberto Treviño Zapata, el rector Suárez reconoció los logros de este plantel que ha permitido colocar a esta casa de estudios en una de las más importantes universidades a nivel nacional en este rubro. En el congreso que puso en marcha, reunió ponentes de Chile, Estados Unidos y de organismos y universidades de diversos estados de la República Mexicana, en donde coadyuvarán a elevar la capacitación de alumnos y docentes de este plantel. El convenio se signó con la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, en la cual habrá una mayor colaboración en capacitación, proyectos de investigación y servicio social. En ese sentido, el rector Suárez Fernández destacó que la Facultad de Veterinaria de la UAT es uno de los pilares de esta casa de estudios y felicitó a la comunidad que la conforma, al tiempo de exhortarlos a que sigan poniendo en alto el nombre de Tamaulipas. Por su parte, el director de este plantel, Edgar López Acevedo, dijo que al reafirmar estos objetivos, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia trabaja en un permanente proceso de mejora continua en sus indicadores de calidad con estándares de carácter nacional e internacional, con un espíritu humanista y de relevante participación social. El rector y la comunidad estudiantil y docente de este plantel realizaron varias actividades recreativas para conmemorar este sexagésimo primer aniversario. El Sindicato Único de Trabajadores de esta Casa de Estudios, SUTUAT, conmemoró su 45 quinto aniversario que fue presidido por el rector José Andrés Suárez Fernández. El rector José Andrés Suárez Fernández presidió en Tampico los eventos conmemorativos por el 45 quinto aniversario de la creación del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el SUTUAT. En un marco de convivencia, amistad y fraternidad universitaria, entregó reconocimientos a los trabajadores sindicalizados que cumplieron 15, 20, 25, 30, 35 y más años de servicio laboral en las diferentes dependencias de esta casa de estudios en todo el estado. En el evento realizado en la Expo Tampico, el rector de la UAT felicitó a los miembros del gremio sindical por este importante acontecimiento y refrendó el respaldo de su administración para seguir buscando mayores beneficios a los trabajadores en un diálogo constante con sus autoridades sindicales. Más de mil trabajadores sindicalizados, representantes de las secciones del SUTUAT en las zonas centro, norte y sur, además de Mante, se reunieron en Tampico para celebrar con sus autoridades sindicales el aniversario, fortaleciendo así los lazos de amistad con las autoridades universitarias. En su oportunidad, el subsecretario de Gobierno, Pedro Silva Rodríguez, ofreció el mensaje a nombre del gobernador del Estado, en el que hizo llegar su felicitación a los trabajadores universitarios, además del reconocimiento al rector por el apoyo de su administración a la base laboral. Por su parte, la dirigente estatal del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Verónica Trejo Zúñiga, resaltó la consolidación del gremio sindical a 45 años de su creación, además de refrendar el compromiso de autoridades y trabajadores para seguir avanzando por el progreso de la máxima casa de estudios de Tamaulipas. Con conferencias, talleres, paneles y mesas de trabajo, la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano conmemoró el Día Mundial de la Alimentación, en donde alumnos, docentes e investigadores interactuaron para fortalecer el rubro. A fin de fortalecer la cultura de la buena alimentación, la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano llevó a cabo diversas actividades para conmemorar el Día Mundial de la Alimentación. 
En ese plantel de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se imparte la licenciatura en nutrición, academia relacionada al tema y en el que más de 300 alumnos cuentan con la enseñanza de establecer mecanismos profesionales para fortalecer el rubro. En ese sentido, se impartieron diversas conferencias, talleres y mesas de trabajo para interactuar con expertos en la materia y no solo coadyuven en precisar una mayor conciencia de la nutrición y la alimentación, sino que también fortalezca el proceso de aprendizaje de los estudiantes de esa unidad académica. Durante estas jornadas académicas se hizo hincapié al trabajo que tiene que realizar la UAT, pero sobre todo Tamaulipas y México, para poder ofrecer una seguridad alimentaria y que estén al alcance de todos los alimentos nutritivos. Del mismo modo, se dio a conocer que estamos viendo en el desarrollo de la entidad y el país una de las partes más importantes que debería puntualizar en el futuro, que son las políticas públicas tanto en la educación como en las desigualdades económicas. Esa es la parte que se debe establecer, que es la nutrición y la alimentación. A través de las actividades programadas como son las conferencias y una muestra gastronómica, se pretende crear conciencia en los alumnos y visualizar los avances realizados para alcanzar el hambre cero. A través de un foro de conferencia magistral, especialistas concientizan a jóvenes universitarios sobre las ventajas de la reforma energética y la manera en que Tamaulipas lidera este ramo en el país. En el marco de las Jornadas Académicas sobre Economía y Energía, que organizó la Facultad de Comercio y Administración Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Comisionado de Energía en la Entidad, Andrés Fusco, presentó a los estudiantes la conferencia Oportunidades y Avances del Sector Energético de Tamaulipas. La exposición se llevó a cabo en el auditorio de ese plantel universitario y fue dirigida a los alumnos de la Licenciatura en Economía y Desarrollo Sustentable y de Técnico Superior Universitario en Administración de Empresas Energéticas, aunque también reunió estudiantes de las licenciaturas en Contaduría Pública, Administración y Tecnologías de la Información. El funcionario estatal explicó que la Comisión de Energía en Tamaulipas es un organismo creado a iniciativa de la actual Administración Estatal con el objetivo de impulsar en un plan sectorial las políticas estratégicas para el desarrollo energético de la entidad. Expuso detalles de la infraestructura con que cuenta el Estado en los puertos de Matamoros, Tampico y Altamira, del potencial en hidrocarburos, petroquímica, biocombustibles, electricidad por termoeléctricas, gas natural, energía eólica y solar, además de su ubicación estratégica con 17 cruces fronterizos con Estados Unidos y un litoral costero de más de 400 kilómetros. Destacó que una de las iniciativas para impulsar este desarrollo es que los proyectos tengan un contenido local, es decir, con la formación del capital humano en estrecho vínculo con las universidades y en unificar la vocación empresarial que permita su participación en la cadena productiva local. Detalló también las inversiones que están llegando a la entidad en ese sector y destacó que en las proyecciones para el 2021 se busca que Tamaulipas tenga el primer lugar en la generación de energías híbridas y el primer lugar en la generación de electricidad por energía eólica. Damos la bienvenida a Mauricio Zapata, quien nos dará un recorrido por los distintos campus que conforman la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de la sección Breves Guad. Estas son las Breves Guad y haremos un recorrido informativo por los campus universitarios. Comenzamos. La Facultad de Medicina de Tampico, Dr. Alberto Romo Caballero, cuenta con un moderno centro de cirugía experimental cuyas instalaciones fortalecerán la práctica de los futuros médicos que se preparan en este plantel. Esta infraestructura integra equipamiento para simular las prácticas que se realizan en los quirófanos y tiene entre sus objetivos mejorar y fortalecer los conocimientos que los estudiantes adquieren en las aulas universitarias. Tras documentar un proyecto sobre la fauna en la zona de la Reserva de la Biosfera, el Cielo, investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas consignaron el hallazgo de variaciones genéticas en especies como nutrias y ardillas en esta región de Tamaulipas que comprende a los municipios de Ocampo, Yera, Jaumabe y Gómez Farías. Personal de la Dirección de Participación Estudiantil estuvo en los dos planteles que conforman el Campus Reynosa de la UAT para dar a conocer a los jóvenes universitarios la importancia y los beneficios de la donación de sangre, así como de los requisitos que deben de cubrirse para este mismo caso. La Facultad de Ingeniería y Ciencias realizará una cabalgata como parte de los festejos por el 51 primer aniversario de su fundación. Esta actividad se llevará a cabo el próximo jueves 25 de octubre y recorrerá diversas calles de Ciudad Victoria. La antes llamada Facultad de Agronomía también hará otras acciones de carácter cultural y académico. Hasta aquí las breves WAD. Continuamos con más información del quehacer universitario. Realizaron la Universidad Autónoma de Tamaulipas y el Instituto de la Mujer Tamaulipeca el Foro Prevención del Embarazo en Adolescentes, 
en el Centro de Excelencia del Campus Victoria. La Universidad Autónoma de Tamaulipas y el Instituto de la Mujer Tamaulipeca iniciaron acciones que tienen como objetivo reducir los índices de embarazos en la población adolescente de la entidad. Con ese motivo se llevó a cabo en el Centro de Excelencia del Campus Victoria el Foro Prevención del Embarazo en Adolescentes, que suma esfuerzos interinstitucionales encaminados a crear conciencia entre la juventud y adolescencia sobre los riesgos y efectos negativos de la temática mencionada. Es un, el primer foro universitario para la prevención del embarazo en adolescentes. Eh, forma parte de la universidad y el programa de género del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente, que conforma 14 dependencias de nivel este, estatal. Eh, estas dependencias son desde el sector salud, del sector del, de bienestar, pero también del, del sector académico como la universidad que aporta conocimiento académico a este grupo. Eh, como parte de las actividades del grupo hemos este, conformado este primer foro en el que la universidad tiene como liderazgo, lleva, hay una batuta importante junto con el Instituto de la Mujer Tamaulipeca, que son perspectivas importantes, contribuyen mucho a poner el tema del del embarazo, en, del embarazo en adolescentes en la agenda universitaria y obviamente en su prevención. Aspiramos a que más jóvenes o a que los jóvenes tengan una vida integral y que pospongan la maternidad y el embarazo eh, para, más, para, después, para después que hayan terminado su universidad porque eso facilita o les da más posibilidades de desarrollo. Con la representación del rector José Andrés Suárez Fernández, inauguró el evento la secretaria de Gestión Escolar de la UAT, Teresa de Jesús Guzmán Acuña, acompañada de funcionarios del gobierno de Tamaulipas. En su intervención, Guzmán Acuña destacó que la UAT a través del programa Igualdad del UAT contribuye a esta alianza estratégica, lo que permite también coordinar esfuerzos con el Instituto de la Mujer al formar parte del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Destacó además el interés común de las instituciones involucradas para reducir la incidencia en embarazos en estudiantes de nivel medio superior y superior a través de un programa de intervención educativa, ya que colaborar en el desarrollo de políticas en materia de salud y prevención para este sector de la sociedad es prioritario en la máxima casa de estudios de Tamaulipas. Entre las actividades del foro se programaron conferencias de diferentes temáticas, con la participación de investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, así como de instancias gubernamentales. Es a través de estas acciones que se refrenda el compromiso de la Administración Rectoral por reforzar los servicios universitarios de orientación terapéutica, psicológica y de prevención de riesgos a la salud de los estudiantes, así como el fortalecimiento de la formación integral que se ofrece a los alumnos de esta casa de estudios. La lectura de un libro, su análisis, así como exponer el impacto causado en su persona, será un ejercicio a realizar por los universitarios próximamente en la Biblioteca Central del Campus Victoria. En el marco del segundo aniversario de la Biblioteca Central Campus Victoria, a celebrarse el próximo 5 de noviembre del año en curso, se tienen programadas una serie de actividades relacionadas con los libros, en donde los universitarios interesados podrán participar analizando y reflexionando un libro de su elección para posteriormente exponer en público el impacto que éste tuvo en su persona. Al respecto, habla la maestra Beatriz Ruiz Lozoya, directora de bibliotecas de esta casa de estudios. Bueno, en este aniversario, este segundo aniversario de la Biblioteca Central, tenemos una serie de actividades. Eh, nosotros vamos a celebrar el día 5 de noviembre, eh, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Tenemos muchas actividades. Una actividad que me emociona mucho compartir con ustedes es la actividad que tenemos de la presentación, del análisis de un libro. Aquí estamos invitando a los jóvenes uni universitarios. Esta actividad se va a llevar desde el del día 5, lunes 5, desde las 12 del día a las 14 horas. Son dos horas que vamos a tener, son alrededor de seis exposiciones, donde ellos van a presentar su libro, lo van a presentar a toda la comunidad. Eh, va a ser aquí en, el, en la biblioteca, todo el día va a ser, vamos a tener muchas actividades. En la biblioteca aquí vamos, eh, hacemos un, montamos un escenario muy bonito, eh, vienen de otras eh, facultades y bueno, aquí está, estamos invitando a los maestros, porque la, el, el día 20 24 fue de los maestros hacia los jóvenes, hacia los estudiantes. Ahora son de los estudiantes hacia los maestros. Y bueno, ya tenemos muchos maestros que dicen, vamos a estar con ustedes para ver esa presentación de los jóvenes. Se llevó a cabo el séptimo foro estudiantil sobre medio ambiente en la Unidad Académica de Ciencias, Educación y Humanidades del Campus Victoria. Se celebró el Foro Estudiantil sobre Medio Ambiente con la participación de alumnos de diversos programas educativos de la Unidad Académica de Ciencias, Educación y Humanidades, el cual se presenta en diversas escuelas, unidades académicas y facultades del Campus Victoria. 
Este ejercicio se realizó en el auditorio de la mencionada escuela, donde el objetivo estriba en que el estudiante emita juicios de valor acerca de un tema de actualidad e importancia como es el medio ambiente. La Dirección de Participación Estudiantil abre una serie de opciones en las que se ofrece un espacio común de opinión donde se recogen propuestas que serán incluidas en las acciones futuras de las mamatres de Tamaulipas. La temática del foro es eh, fortalecer eh, la concientización de los alumnos universitarios eh, para el cuidado del medio ambiente y a través de eso se están implementando varias propuestas. El día de hoy los chicos de primer semestre de la licenciatura en ciencias de la educación nos están hablando sobre educación ambiental. Esta actividad forma parte de los eventos que componen el programa Causa Eco de la mencionada instancia universitaria. En él convergen especialistas de la materia quienes fungen como mediadores y llevan un control acerca de las propuestas que hacen los jóvenes participantes. El foro se transmitió a través de la frecuencia de Radio Watt, esto con el objeto de que la sociedad de Tamaulipas pueda conocer de los diversos escenarios en que se incluye a los jóvenes universitarios, así como de su óptica en un inciso que compete a todos. De esta manera, la UAT se incluye de lleno en la agenda ambiental que compete la participación universitaria, de sus investigadores, de sus alumnos y las acciones futuras de esta casa de estudios. Agradecemos a Eliet Coronado, quien trae para nosotros un interesante reportaje sobre observación, caracterización y conservación de aves. Esto a través de la sección Periodismo Científico. Vamos a disfrutarlo. Investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se dieron a la tarea de conocer qué área del campus Victoria tiene la mayor cantidad de árboles. Se dieron cuenta que la Facultad de Ingeniería y Ciencias tiene más de 200 árboles de por lo menos 20 especies diferentes. Ahora se encuentran caracterizando los nidos de las aves que habitan en ellos y así dimensionar cuál es la importancia de la población arbórea en zonas urbanas. Lo invito a que se quede con nosotros y veamos el siguiente reportaje de Periodismo Científico. En México existen más de 1,100 especies diferentes de aves, lo que posiciona a nuestro país, según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, como el décimo país con mayor diversidad en todo el planeta. Las aves habitan diversos ecosistemas, incluso las podemos observar en los espacios urbanos, pues comparten las ciudades donde vivimos, lo cual puede representar un gran reto para cualquier ave, ya que deben adaptar y acoplar costumbres en estos lugares donde no precisamente hay condiciones naturales de sobrevivencia, pues las aves habitan en los árboles y cada vez podemos observar menos cantidad de ellos en las ciudades. Como parte de un estudio general de caracterización de nidos de aves urbanas, investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas realizan este trabajo de observación, caracterización y conservación. Pues aquí tenemos un nido ya utilizado por una paloma comúnmente conocida como huilota, la cual el nombre científico es Zenaida macroura. Este, la importancia de la caracterización de nidos varía más que nada por el tipo de ecosistema, no existe mucha información, además de que actualmente nos encontramos en un ambiente completamente tropizado donde las condiciones varían de manera exponencial a la comparación del entorno natural donde estas especies están acostumbradas a sanidad. Las aves viven en los árboles. Entre las ramas es que ellas edifican sus nidos, estructuras que están elaboradas de diferentes materiales y formas. Lo más común es que un pájaro construya su nido con los materiales que tiene cerca, ramas y hojas. La importancia que tiene la cobertura arbórea eh, en los ecosistemas urbanos. La importancia radica en la anidación, es el proceso más importante de las aves porque es el proceso de reproducción y es el proceso en el cual ellos dejan la descendencia para las generaciones futuras. ¿no? Para caracterizar un nido, el investigador debe tener acceso a él, es decir, debe verlo. Y algunos se encuentran a grandes alturas. En esta ocasión, el estudiante Eder Maldonado sube a una escalera y busca entre las ramas para encontrar el nido de una huilota y así realizar su descripción. Consta de pues, simples mediciones de longitud y profundidad de nido. Aquí varían tanto la anchura total como la anchura que se ha sido utilizada por el ave. En este caso tenemos que la anchura total 
son 12 centímetros. Y generalmente es un promedio para la especie, no varían tanto, más o menos un centímetro. Sin embargo, el usable es el que más variación tiene. Esto se debe al tipo de vegetación en el que está, el tipo de árbol y la posición. En este caso tenemos un uso de 9 centímetros. Dependiendo la especie de ave, es el tamaño y la forma del nido, por lo que se debe medir anchura, longitud y profundidad. Por otro lado, los investigadores también miden la altura a la que fue encontrado, la especie del árbol y los materiales con los que está edificado el nido, pues han tenido hallazgos de que están construidos con bolsas de plástico e hilos de trapeadores, lo que indica que las aves se adaptan a los materiales que se encuentran cerca de ellas. Hemos tratado de hacer este estudio para después posteriormente poner bebederos o algo para beneficio de las especies, ya que ellas son importantes en los ecosistemas. Los cambios climáticos nos afectan a todas las especies que habitamos el planeta, por lo que debemos valorar la importancia que tienen las diferentes especies de aves y la población de árboles que nos rodean. La importancia de tener la cobertura, pues ya saben, no es un, un objetivo de las plantas darnos oxígeno, sino simplemente es una función de que ellos tienen que hacer fisiológica para poder, o ellos obtienen dióxido y liberan oxígeno. Entonces, nos proporcionan oxígeno y se supone que eso nos va a ayudar a mejorar la calidad de vida ¿no? para nosotros. Teniendo oxígeno, lo podemos mantener. ¿no? Y en este caso, la importancia de las aves, todo radica en ellos. ¿no? En este caso, si las palomas como tales son dispersoras de semilla, pues van a ayudar a aquellas zonas que estén deforestadas, cuando ellos pasen por ahí y hagan sus, de, sus desechos, entonces por ahí llegan las semillas, entonces por ahí empiezan a, a crecer las plantas y empiezan a regenerar los ecosistemas que eso es una, algo muy importante. El hombre, al extender la mancha urbana, ha ido invadiendo los diferentes ecosistemas en donde viven las aves, por lo que nos corresponde contribuir a su conocimiento y conservación. Si los nidos de las aves son muy pequeños, es difícil encontrarlos entre las ramas de los árboles y se dificulta su conservación, además de que los pueden depredar otros animales o el mismo ser humano. Recuerde que la ciencia es para todos y nos ayuda a resolver problemas cotidianos. Yo soy Eliot Coronado y lo invito a que se quede con nosotros aquí en Guatinforma. La Facultad de Enfermería Victoria, próxima a cumplir 62 años de formar profesionales de la enfermería y la obstetricia, continúa trabajando en acciones de impacto en la entidad. En cumplimiento constante de objetivos escolares y en apoyo al desarrollo académico de su comunidad estudiantil, la Facultad de Enfermería Victoria se encuentra en un accionar que impacta positivamente en el diario que hacer del plantel. Una ceremonia para entrega de reconocimientos para alumnos quienes obtuvieron eh, testimonio sobresaliente y satisfactorio en Ceneval. Y bueno, pues es una manera de, de agradecerles todo ese esfuerzo y ese empeño verdad que tuvieron a lo largo de los cuatro años de, de su carrera y que ven culminados con este reconocimiento. Vamos a tener la instalación de módulos del Instituto Nacional Electoral para nuestros alumnos quienes están cumpliendo ya mayoría de edad o aquellos quienes han este, perdido extra enviado su, su credencial, bueno, pues puedan renovarla y bueno, pues obtener su, para hacer sus trámites eh, necesarios, ¿verdad? La institución universitaria en el mes de noviembre cumple 62 años de servir a la entidad Tamaulipeca y a México en la formación de profesionales de la enfermería y la obstetricia. Por esta razón, el trabajo de Enfermería Victoria nunca para. Vamos a, a tener la participación de nuestro cuerpo académico en una reunión nacional de la FEMAFE, de la FEMAFE perdón, que es la Federación Mexicana de Asociaciones, Facultades y Escuelas de Enfermería en la ciudad de Nuevo Valle. Esto es este, de vital importancia porque nuestro cuerpo académico está participando en una red, en un estudio multicéntrico en el cual están este, participando mmm, varias universidades de nuestro país. Eh, el motivo de esto es, bueno, pues eh, reducir el consumo de, de sustancias ilícitas e ilícitas en, en la población adolescente. En cada instancia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, te tienen claro que coadyuvar en el cumplimiento de objetivos compartidos es de suma importancia. De ahí la diversificación de estrategias para su logro y por supuesto en la formación de estudiantes de alta calidad que le hagan frente a las problemáticas futuras del entorno social de México. La Autónoma de Tamaulipas realizó la primera entrega de juguetes a niños de la primaria Benito Juárez en la capital del estado. Esto como parte de la campaña Manos Universitarias, emprendida a través de la Dirección de Participación Estudiantil. 
cumpliendo con parte de los lineamientos del Plan de Desarrollo Institucional que impulsa el rector José Andrés Suárez Fernández, personal de la Dirección de Participación Estudiantil, dependiente de la Secretaría de Gestión Escolar, visitaron a alumnos y personal directivo de la Escuela Primaria Benito Juárez de la Colonia Lázaro Cárdenas, en Ciudad Victoria, para hacer entrega de un donativo en juguetes. Esta acción es parte de la campaña Manos Universitarias, que consiste en recolectar en un periodo determinado entre el alumnado el mayor número de juguetes posibles para entregarlo en dos fases durante el año. Como representante de la Dirección de Participación Estudiantil, estuvo la encargada del programa Cita Abigail Pérez Sánchez, quien comentó a los alumnos, maestros y directivos de la primaria parte de las acciones que llevan a cabo en la Secretaría de Gestión Escolar y la Dirección de Participación Estudiantil en favor de la niñez y las personas adultas de nuestro estado. Esta entrega de juguetes de la campaña Manos Universitarias es la primera de una serie de 10 que habrán de realizarse en el transcurso de las siguientes semanas, acciones que sin duda acercan más a la UAT con la sociedad en general. Los destinos de la esgrima en la UAT serán dirigidos por una multimedallista universitaria. El rector de esta casa de estudios entregó trofeos dentro del festejo de los 45 años del SUTUAT y todos los detalles de lo ocurrido en los Juegos Interfacultades 2018. Vamos con Luis Sosa a través de Deportes en Corto. Bienvenidos a la sección deportiva de Guad Informa. Este es mi reporte semanal. Como se vino comentando en las notas universitarias de este noticiero, el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas celebró 45 años de ser el vínculo de trabajo y bienestar en el aspecto laboral de esta casa de estudios. En ese tenor, en la ciudad de Tampico se llevó a cabo una serie de eventos deportivos en donde el rector de la UAD, Ingeniero José Andrés Suárez Fernández, otorgó los premios a los mejores de las competencias y por los años de servicio a personal de su TUAT. Deportes en corto, aplaude la disposición del SUTUAT en el aspecto deportivo donde siempre le entran con toda la fuerza Watt. Ahora nos ponemos la playera de los Juegos Interfacultades Zona Centro 2018. En Deportes en Corto somos institucionales. Es por ello que procuramos que el pebetero continúe encendido porque la senda deportiva es única aquí en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Las hostilidades siguen su curso con partidos de las disciplinas de voleibol de sala en ambas ramas y softball femenil en el campo hundido, donde midieron fuerzas la unidad académica de Derecho y Ciencias Sociales y la Facultad de Enfermería. Lo mismo hicieron la Facultad de Medicina Veterinaria ante la Unidad Académica de Ciencias, Educación y Humanidades en lo que respecta al voleibol de sala en la rama femenil. En la rama femenil también se vieron las caras trabajo social en contra de los vaqueros de la FIC, Comercio contra veterinaria y ciencia de la educación se dio un agarrón con derecho. En la zona de varones, trabajo social le faltó al respeto a la facultad de veterinaria. Derecho no se llevó muy bien con ingeniería y ciencias, mientras que comercio impuso condiciones contra la facultad de enfermería. Así que jóvenes deportistas no le bajen al ritmo, ya que Interfacultades vive sus mejores momentos en esta edición 2018. Y bien, tomamos ahora la espada y el florete para comentarles de una excelsa buena nueva. La internacional Úrsula Saraí González Gárate asumirá la responsabilidad de dirigir los destinos del esgrima en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. La victorense que recién dejó las competencias oficiales tras una larga trayectoria como seleccionada nacional, incluyendo dos Juegos Olímpicos, tendrá una visoría el próximo jueves 25 de octubre en el gimnasio de aquí de la UAD en Victoria, esto en horario de 12 a 15 horas. En la guarda hay talento, eso es indiscutible y es cuestión de empezar a trabajar y lo hará inicialmente con sus compañeros de la Unidad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria para continuar con otras escuelas de la máxima casa de estudios e iniciar así el proceso rumbo a la Universidad Nacional 2019. La invitación está abierta a todos los estudiantes del Campus Victoria que deseen practicar este deporte. Con esto los dejo inquietos amigos deportistas universitarios, están ustedes debidamente informados. Hasta la próxima. Me despido no sin antes invitarle a que se una a nuestras redes sociales y conozca el material que diariamente tenemos para usted a través de TV Watt. Es un gusto que nos haya acompañado. A nombre de quienes lo hacen posible, agradezco el favor de su atención y lo esperamos en la próxima edición con más actividades universitarias. Que tenga una excelente semana.